കുടുംബജീവിതത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ അലഹമില്ല അറബിദിലാവിന്റെ ഓരോ ദിവസങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഹബിബായ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഒരു ഹദീസ് പറഞ്ഞിട്ട് ഇൻഷാല്ല നമ്മൾ തുടക്കം കുറിക്കാൻ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ടിരിക്കാൻ ഹബിബായ നബി മുഹമ്മദ് റസൂൽഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങള് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഐഷബീബ് റതി അള്ളാഹുനയുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരാൻ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ടിരിക്കാം ഒരുപാട് കുടുംബങ്ങൾ ഈ പ്രോഗ്രാം കേൾക്കും ാം പലരും സന്തോഷം പറയാറുണ്ട് പ്രസാദ് ഞങ്ങൾ പ്രോഗ്രാം കേൾക്കുമ്പോ കുടുംബസമേതം ഞങ്ങളിരിക്കുമ്പോ ഞങ്ങളെ മജ്ലിസിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു ബോട്ടിൽ വെള്ളം വെച്ചിട്ട് മജ്ലിസ് കൈയ്യലോടുകൂടെ ആ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അത് ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് എല്ലാവരും അങ്ങനെ ചെയ്യാം അതിലൊരു വർക്കത്ത് ഉണ്ടാവും അതിലൊരു റഹ്മത്ത് ഉണ്ടാവും ആശ അള്ളാ മജ്ലിസിൽ ഞാൻ ഈ മജ്ലിസിലൊക്കെ എല്ലാ സമയത്തും എന്റെ മാരെ വന്നിട്ട് വെള്ളം വെക്കാറുണ്ട് ആ വെള്ളമാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ കുടിക്കാറുള്ളത് അതിലൊരു വർക്കത്ത് ഉണ്ടാവും മടവൂരി ഷെയ്ഹുനാന്റെ പേരിൽ നമ്മൾ മദത് പറയുമ്പോ ആയിരക്കണക്കിന് കുടുംബങ്ങൾ നിറകണ്ണുകളോട് പറയുമ്പോ അതിലാഹു ഇജാബത്ത് തരുമെന്നതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല അള്ളാഹു നാം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കാണുന്ന മുഴുവൻ കുടുംബങ്ങൾക്കും അള്ളാഹ് നീ മടവൂര് പാപ്പാന്റെ പൊരുത്തം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനെ ഹബീബായി നബി മുഹമ്മദ് റസൂൽഹി അവിടത്തെ കുടുംബ ജീവിതത്തിന്റെ സന്തോഷം നോക്കൂ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിലെ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും എല്ലാം അള്ളാഹു മടവൂര് ശൈകുനാന്റെ ഹക്ക് കൊണ്ട് മാറ്റിത്തരട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരെ ആയുഷബീബ് റതി അള്ളാഹുനെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നപ്പോ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ മുത്തിനബി വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോ പരിപൂർണമായി സലാം പറയാറുണ്ട് അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബറകാതുഹു എന്ന് പരിപൂർണമായി സലാം പറഞ്ഞിട്ടാണ് വരാറുള്ളത് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സലാം പറഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് വന്നു ആയിഷ ബീബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹ സലാം അടക്കി നബിയെ തങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഇവിടെ ഇരിക്കൂ തങ്ങൾക്ക് ഞാൻ വെള്ളം കൊണ്ടുവരാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആയിഷ ബീബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹ ഉള്ളിലേക്ക് വെള്ളത്തിന് പോയി ഉടനെ സാധാരണ പതിവന്ത ആയിഷ ബീബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നാലും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ആയിഷ ബീബിയുടെ പിറകെ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കും സന്തോഷത്തിന്റെ വാക്ക് പറയും സൗഹാദത്തിന്റെ മനോഹരമായ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ആനന്ദം ലഭിക്കുന്ന വാക്കുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയാറുണ്ടെന്ന് ചരിത്രം നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഐഷാഹു എന്ന ഒരുപാട് സമയമായി മുത്തിനബിയെ കാണാനില്ലല്ലോ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങളെ കാണുന്നില്ലല്ലോ മുത്തിനബി വീട്ടിലേക്ക് വന്നതാണല്ലോ പിന്നെന്താ മുത്തിനബിനെ കാണാത്തത് എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി സിറ്റ് ഔട്ടിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നമ്മളൊക്കെ അല്ലേ ഭർത്താവ് വേറെ വേറെ ആരോടെങ്കിലും വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ജനവാതിൽ തുറന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കും ആരാ അപ്പൊ അവിടെ സംസാരത്തിന് വന്നത് ആരാ എന്റെ ഇക്കാന്റെ സംസാരം കേൾക്കണ്ടല്ലോ ആരാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒളിഞ്ഞു നോക്കും ഐഷബി പറഞ്ഞു അള്ളാഹു ഇങ്ങനെ നോക്കി ആരാ റബ്ബെ മുത്തിന് വിശ്വാസ മാതങ്ങൾ എന്താ വീട്ടിലേക്ക് വരാത്തത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് വന്നതാണല്ലോ പിന്നെ ഉള്ളിലേക്ക് കാണുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഒളിഞ്ഞു നോക്കിയ ഇങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോ ആരോടോ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഐഷബീബ് റതി അള്ളാഹു എന്നെ കേട്ടു ആഷാ അള്ളാ ഏതെങ്കിലും സ്വഹാബത്തിനോട് സംസാരിച്ചിരിക്കുകയായിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാതങ്ങളെ സമീപത്തേക്ക് പോവാമെന്ന് കരുതിയിട്ട് മഹതിയായ ആയിഷബീബ് റതി അള്ളാഹുവിന്റെ നിന്നു കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ സംസാരമൊന്നും കേൾക്കുന്നില്ല സംസാരമൊന്നും കേൾക്കാതെ വന്നപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ഒറ്റക്കായിരിക്കുമെന്ന് കരുതിയിട്ട് ഐഷത്ത് സുധീഖാർ റതി അള്ളാഹു എന്നെ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മാതങ്ങളെ സമീപത്തേക്ക് അങ്ങ് ചെന്നപ്പോൾ പറയുകയാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം ഞാൻ കണ്ടുപോയിനെ തങ്ങളുടെ പരിസരത്തേക്ക് സിറ്റൗട്ടിലേക്ക് ഞാൻ കടന്നു വരുമ്പോ തങ്ങളോട് സലാം പറയാൻ തങ്ങളോടൊന്ന് മിണ്ടിയിരിക്കാൻ ഞാൻ കടന്നു വരുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ സമീപത്തേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ എന്താണെന്നറിയില്ല ഒരു വെളുത്ത മനോഹരമായ ഒരു പ്രകാശം കാണുകയാണ് വെളുത്ത രൂപത്തിലുള്ളൊരു പ്രകാശം കണ്ടോ അത് എങ്ങനത്തെ പ്രകാശമാണെന്നോ ചരിത്രം പറയുകയാണ് ഐഷബീ പ്രതി അള്ളാവല്ല വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി ഉടനെ തന്നെ ഒരു വെള്ള ചിറകടിച്ച് പറന്നു പോകുന്ന ഒരു മനുഷ്യ രൂപത്തെ ഞാൻ കണ്ടുപോയി നബിയേ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രകാശം ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല നബിയെ 
നൂറു ചിറകുകളിലുള്ള ഒരു വല്ല ചിറകുകളിലുള്ള ഒരു സുന്ദരമായ ചിറക് വിരിച്ചു കൊണ്ടൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇങ്ങനെ പറന്നു പോകും ആ സുന്ദരമായ കാഴ്ച ആ കണ്ടുപോയി നബിയെ ിയെ ആരാധനബിയെ ആ ചിറകുകൾ വിരിച്ചു കൊണ്ട് വീടിന്റെ മുറ്റത്ത് നിന്ന് പാറിപ്പോയ ആ പറന്നു പോയ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ആ രൂപം ഏതാനബിയെ നിന്റെ കണ്ണുകളെ കൊണ്ട് ഒരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് ഐഷ നീ കണ്ടത് ഐഷ ണ്ടെങ്കില് ആ ചിറകുകൾ അടിച്ചു വന്ന രൂപത്തിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കില് നീ വലിയ ഭാഗ്യപതിയാണ് ഐഷ നീ വലിയ ഭാഗ്യപതിയാണ് ഐഷിയെ ഈ ഭവനത്തിൽ തിരുമുറ്റിത്തിരുന്ന നൂറു ചിറകുകളിലുള്ള വല്ല ചിറകുകൾ വിരിച്ചു കൊണ്ട് ഒരു രൂപം തങ്ങളുടെ സമീപത്തിൽ പറന്നു പോയല്ലോ അത് ആരാണെന്ന് തങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ നബിയെ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹുലൈവസല്ലാങ്ങൾ പറയുകയാണ് ആ രൂപം കണ്ടതിനിന്റെ വലിയ ഭാഗ്യമാണ് ഐഷാജിബിരി ഫതാക്കിബിരി അത്ഭുതത്തോടുകൂടി ചോദിക്കും ഞാനാണോ ജിബിരീലിനെ കണ്ടത് ജിബിരീലിനെ ആണോ നവിയെ ഞാൻ കണ്ടത് അത് ജിബിരീലാകിരുന്നു പോയ സമയത്ത് എന്നോട് പറഞ്ഞു പോയ വാക്കുണ്ട് എന്റെ സലാം ഐഷയോട് പറഞ്ഞിട്ട് പോണന്നെ നിങ്ങൾ ആയിഷാക്കിന്റെ സലാം പറയണം എന്റെ ആയിഷാക്കിന്റെ സലാം പറയണം ൂലോലെ <laughs> അവസാന ഭാഗത്തിലേക്ക് നൂറാമത്തെ സദസ്സ് വീക്ഷിക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് കുടുംബങ്ങളെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫിയിലേക്ക് 
മലാഹമാര് വരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന ആ ഭജാനകമായ രംഗം എത്രയോ തവണ പറഞ്ഞു തന്ന ചിതിരിയിൽ നമസ്കരിക്കുന്നവരെ തലമറക്കുന്നവരെ കോപ്പെടുക്കുന്നവരെ അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നവർക്ക് സുഖലോക സ്വർഗത്തെ മണിമാളികയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു തന്ന ജിബിരിയിൽ ആ ജിബിരിയിൽ അലൈസ്ലാമിനോട് രണ്ടു കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് പോയി ഐഷാപ്പി ഫാമിലി എന്ന സ്നേഹ കുടുംബങ്ങൾക്കൊന്ന് അറിവിന്ദിലാവിന്റെ കുടുംബങ്ങളെ പെങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഹൃദയാദരത്തിന്റെ അകത്ത് തുളഞ്ഞു കയറണം മോളെ ഹദീസങ്ങളെ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ ഹൃദയാദരത്തിന്റെ അകത്ത് നല്ലതുപോലെ ഓർത്തെടുക്കണം ഈ ഹദീസ് പ്രിയപ്പെട്ട വാപ്പമാരെ ഹബീബ് ഐഷ ബീബിയോടെ പറയുന്ന ഐഷ ജിബിരിയിൽ വന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു പോയ രണ്ട് കാര്യങ്ങള് അള്ളാഹുവിന്റെ സുഖലോക സ്വർഗത്തിലേക്ക് ആദ്യം കിടക്കുന്ന രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ആരാണ് നബിയെ സുഖലോക സ്വർഗത്തേക്ക് കുടുംബ സമേതം കടന്നു പോകുന്ന രണ്ട് വിഭാഗം ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ നബിയെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് മുത്തു റസൂൽ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാങ്ങെ പറയുകയാണ് അതിൽ നിന്ന് ഒന്നാമത്തെ വിഭാഗം ആരാണ് അഹ്സനഹോ ഹുലുക്ക അഹ്സനഹോ ഹുലുക്ക ഒരു നല്ല സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമയായ ചെറുപ്പക്കാരനാരാ ഒരു നല്ല സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമയായ ചെറുപ്പക്കാരി ആരാ ഒരു ദുൽകൃഷ്ണമായ ഒരു മനോഹരമായ സ്വഭാവത്തിന്റെ ഒരു ഉത്കൃഷ്ട സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമയായ വ്യക്തി ആരാണ് കളവ് പറയാത്ത നുണ പറയാത്ത ഫസാദ് പറയാത്ത വൈബത്തും മീമത്തും നമീമത്തും മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റം പറയാത്ത ഒരു ഫസാദിന്റെ വാക്ക് മൂലം അള്ളാഹുദന്ന നാവ് കണ്ട് പറയാത്ത ഭർത്താവിനെ ചീത്ത പറയാത്ത ഭാര്യ കുറ്റം പറയാത്ത അയൽവാസികളെ ചീത്ത പറയാത്ത ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞാലും തിരിച്ചു പറയാത്തവൻ ആരാണ് ഐഷ ഇങ്ങോട്ട് കുറ്റം പറഞ്ഞാലും തിരിച്ചു പറയാത്തവൻ ആരാണ് ഐഷ ഇങ്ങോട്ട് കമന്റടിച്ച് ഫസാദിന്റെ ദീപത്തിന്റെ വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ തിരിച്ചൊരു വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാക്ക് പോലും പറയാത്ത ഉത്കൃഷ്ട സ്വഭാവത്തിന്റെ വ്യക്തികൾ ആരാണ് അഷ്സനഹോ ഹുലുക്ക അവരാണ് അവരാണ് ഐഷ അവരാണ് ഐഷ സുഖലോക സ്വർഗത്തിന്റെ സുന്ദരമായ എട്ട് കവാടങ്ങൾ തുറക്കപ്പെട്ട സ്വർഗമുണ്ടല്ലോ സങ്കടങ്ങളില്ലാത്ത സ്വർഗമാണ് വിഷമങ്ങളില്ലാത്ത സ്വർഗമാണ് രോഗങ്ങളില്ലാത്ത സ്വർഗമാണ് പ്രളയങ്ങളില്ലാത്ത സ്വർഗമാണ് ദുരന്തങ്ങളില്ലാത്ത സ്വർഗമാണ് കഷ്ടപ്പാടില്ലാത്ത സ്വർഗമാണ് ടെൻഷൻ എന്തെന്നറിയാത്ത സ്വർഗമാണ് കണ്ണിനീര് എന്താണെന്ന് പോലും അറിയാത്ത സുഖലോ സ്വർഗത്തിന്റെ സുന്ദരമായ കവാടത്തിലൂടെ ആദ്യം കടന്നു പോകുന്നവരെ നല്ല സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമകളാണ് മോളേ എന്നാണ് ചെവിരീരന്റെ സമീപത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞു പോയതെന്ന് മുത്തുറസൂല് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാഹുവേ ആ സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമകളിൽ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തണേ തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളെ കളവ് പറയുന്നവരാക്കല്ല അള്ളാ ഞങ്ങൾ ഹൈബത്ത് പറയുന്നവരാക്കല്ല അള്ളാ ഞങ്ങളെ നബി ാണെങ്കിലും <laughs> മടവൂര് ശേഖുനാഥ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഹൃദയം നീ ശുദ്ധീകരിക്കണമല്ല ഞങ്ങളെ നാവിനെ ശുദ്ധീകരിക്കണമല്ല ഞങ്ങളെ സ്വഭാവം നീ നന്നാക്കണമല്ല 
ഒന്നാമത്തെ വിഭാഗം ഈ വിഭാഗമാണെങ്കിലെ എന്നെ കേൾക്കുന്ന അറിവിനിലാവില്ല കുടുംബങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഐഷ ബീവ റളിയല്ലാഹു അൻഹയോട് രണ്ടാമതായ പറയുന്ന ഐഷ രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം ആരെന്നറിയോ രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം ആരെന്നറിയോ മദീനയുടെ മനോഹരമായ ഭവനത്തിന്റെ അകത്ത് ചിറകുകൾ വിരിച്ച് ജിബ്രീല് വന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയാ ആ രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം ആരെന്നറിയോ ഐഷ വഹിയാറഹും ഇല ഭാര്യയോടെ നല്ല രൂപത്തിൽ പെരുമാറുന്ന ഭർത്താവാരാ ഭാര്യ സ്നേഹിക്കുന്ന ഭർത്താവാരാ ഭാര്യ ബഹുമാനിക്കുന്ന ഭർത്താവാരാ ഭാര്യ ആദരിക്കുന്ന ഭർത്താവാരാ ഭാര്യയുടെ കണ്ണ് നിറയുമ്പോ തുടച്ചു കൊടുക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ ആരാ ഭാര്യയുടെ മനസ്സ് വേദനിക്കുന്ന കുത്തുവാക്ക് പറയാത്ത ഭർത്താവാരാ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവളെ കരയുമ്പോ കരയല്ല മോളെ സങ്കടപ്പെടല്ല മോളെ ടിക്കല്ല മോളെ ഇക്കയുണ്ടല്ലോ നിനക്ക് നിന്നെ ആര് കുറ്റം പറയട്ടെ നിന്നെ ആര് ചീത്ത പറയട്ടെ നിന്നെ ആര് പരിഹസിക്കട്ടെ നിന്റെ കഥയാതരത്തിന്റെ കത്ത് സ്വർഗത്തിന്റെ പൂന്തോട്ടത്തിലെ രാജകുമാരനായിട്ട് ഈ പാവപ്പെട്ട ഇക്ക നിന്റെ കൂടെയുണ്ടല്ല മോളെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭാര്യയുടെ മനസ്സിൽ ധൈര്യം കൊടുക്കുന്ന ഭർത്താവാരാ അവരാണ് മോളെ അവരാണ് മോളെ അവരാണ് മോളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ആദ്യം കടന്നു ൾക്കുംബീവിനെ കുറിച്ച് മാത്രം പറഞ്ഞ അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ആരംഭറസൂറുള്ള പറയുകയാണ് ജിബ്രീല് വന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു പോയത് മുത്തുറസൂറുള്ള പറയുകയാണ് ഭർത്താവിന്റെ മനസ്സറിയുന്ന പെണ്ണ് ഭർത്താവിന്റെ മനസ്സ് വായിക്കാൻ കഴിയുന്ന പെണ്ണ് ഭർത്താവിന്റെ മനസ്സിൽ സന്തോഷം പങ്കിടാൻ കഴിയുന്ന പെണ്ണ് ഭർത്താവിന് വേണ്ടി എല്ലാം 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 ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഈമാനുള്ള തങ്കക്കുടമായ പ്രിയപ്പെട്ട പെണ്ണ് ആരാണ് ആ പെണ്ണും ആ ഭർത്താവും സുഖലോക സ്വർഗത്തിലേക്ക് രാജകുമാരികളുടെ പവറോടെ കടന്നു പോകുമെന്ന മുത്തുറസൂൽ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫിനെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോ ആയിരക്കണക്കിന് കുടുംബങ്ങളോട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ പരിശുദ്ധമായ ഹദീസ മുത്തുറസൂറുള്ള പറഞ്ഞപ്പോ ഈ ഹദീസ അമ്മ കുറിച്ചിട്ടാണോ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണോ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ സ്വഭാവ മഹിമയെ കുറിച്ചിട്ടാണോ പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആയിക്കൂടെ ചെറുപ്പക്കാരാ സുന്ദരമായ ഹദീസ് നോക്കിയെ നിങ്ങള് നമുക്കൊന്ന് അങ്ങനെ ആയിക്കൂടെ നമുക്ക് എന്തിനാണ് മടി കാണിക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്തിനാണ് പിറകോട്ടടിക്കുന്നത് ആരെയാണ് നമ്മളെ പേടിക്കുന്നത് ആരുടെ മുന്നിൽ തോൽക്കുമെന്ന ഭയമാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ളത് നിങ്ങൾ ഭാര്യയോട് നിങ്ങൾ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഭർത്താവിനോട് നിങ്ങൾ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഭർത്താവിന്റെ ഉമ്മയോട് വാപ്പയോട് ഭാര്യയുടെ ഉമ്മയോട് വാപ്പയോട് സഹോദര സഹോദരിമാരോട് ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഹാപ്പിയുള്ള ഫാമിലി ഒരു സ്നേഹ കുടുംബമായി ജീവിക്കാഹുലൈവസങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധമായ നിങ്ങൾ എന്നിട്ട് പറയാണ് ഞങ്ങൾ കുടുംബ ജീവിതം അതൊരു ഫാമിലിയാണ് ഒരു ഹാപ്പി ഫാമിലിയാണ് സ്വഹാമ്പത്ത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഐഷാ ബീബ് റതിയുള്ളോട് തങ്ങളെ മഹദിയവരോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിന്റെ ആ ഒരു സന്തോഷവും സൗഹാർദവും ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തരണം 
അങ്ങനെയാവണം എത്രയോ ഹദീസുകൾ കുടുംബ ജീവിതത്തിന്റെ നോക്കിയ നിങ്ങളെ റമദാൻ കഴിഞ്ഞത് മുതൽ ഒന്ന് മുതൽ എഴുപത് ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് കുടുംബ ജീവിതമാണ് കുടുംബ ജീവിതം ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം കൊണ്ട് പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ പറ്റുമോ കേവലം നിങ്ങൾ കരുതും എന്താ പി ഉസ്താദ് കുടുംബ ജീവിതം മാത്രമാണോ അതിന് മുഴുവൻ പറയുന്നത് എത്ര ചർച്ച ചെയ്യാനുണ്ട് കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ കുടുംബ ജീവിതത്തിന്റെ എത്ര ഭാഗങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യണം മാഷാ അള്ളാ ഇന്നലെ ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരൻ മെസ്സേജ് അയച്ചത് കണ്ട് മാഷാ അള്ളാ പ്രിയപ്പെട്ട അഡ്മിന്മാര് പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ ആ മെസ്സേജ് ഒന്ന് ഉസ്താദ് എന്തായാലും പറയണം തിരക്ക് കാരണം പലപ്പോഴും മെസ്സേജ് നോക്കാൻ കഴിയാറില്ല തിരക്ക് കാരണം പലരുടെയും മെസ്സേജുകൾ നോക്കുന്നത് രാത്രി സമയത്താണ് അപ്പോഴും പ്രിയപ്പെട്ട അഡ്മിന്മാര് അഡ്മിന്മാരുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടുകൊണ്ട് ഉസ്താദ് എന്ന് ഈ വിഷയം പറയണമെന്ന് അള്ളാഹുവേ പുളിക്കലുള്ള മുസ്തഫ എന്ന് പറയുന്ന കൂട്ടുകാരൻ അയച്ച മെസ്സേജ് അലഹമില്ല അറിവുന്നില്ലാതെ ഇന്നലെ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല എത്രയോ തവണ എന്റെ ഭാര്യയെ ഞാൻ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പാവമാണവള് എത്രയോ തവണ എന്റെ ഭാര്യയോട് ഞാൻ പലതും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് സുഖമില്ലാതെ ഞാൻ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്നിനും കഴിയാതെ സുഖമില്ലാതെ ഞാൻ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹുവേ ഉസ്താദ് ഇന്നലെ ആസിയാബിയുടെ ചരിത്രം പറഞ്ഞല്ലോ അയ്യോബ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്ത് വസ്ലാമിനെ എല്ലാവരും ഉപേക്ഷിച്ചപ്പോ ആരും തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ എന്ന് പറഞ്ഞ് അയ്യൂബ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്ത് വസ്ലാമിന്റെ കൂടെ നിന്ന റഹ്മത്ത് ബീവിയുടെ ചരിത്രം പറഞ്ഞപ്പോ എന്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു പോയി ഉസ്താദ് ഞാൻ ഒരുപാട് ഒരുപാട് കരഞ്ഞു പോയി ഉസ്താദ് ഞാൻ ചീത്ത പറഞ്ഞിരുന്ന എന്റെ ഭാര്യ ഞാൻ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിരുന്ന എന്റെ ഭാര്യ ഇന്ന് ഞാൻ സുഖമില്ലാതെ തളർന്നു കിടക്കുമ്പോഴും എന്റെ കൂടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് എന്റെ ഒരു ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുപാറ് എന്റെ കൂടെ എന്റെ ഉസ്താദേ അയ്യോപ്പിനവിയുടെ ചരിത്രം കേട്ടപ്പോ റഹ്മത്തിവിയുടെ ചരിത്രം കേട്ടപ്പോ ഞാൻ ഓർത്തെടുത്തത് എന്റെ ഭാര്യയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് എന്റെ ഭാര്യക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ധുവാ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൂട്ടുകാര മെസ്സേജ് അയച്ചപ്പോ അള്ളാഹുവേ ആ പെണ്ണിനല്ലാവ് സ്വർഗം കൊടുക്കൂലെ ചെറുപ്പക്കാരാ മോളെ എന്റെ ഉമ്മമാരെ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങളെ ഭർത്താവ് മനസ്സറിഞ്ഞ അങ്ങനെ പറയണം മോളെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയാണ് എന്റെ ജീവനല്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ സന്തോഷമല്ല എന്റെ ഭാര്യയാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാം എല്ലാം എല്ലാ മേഖലയും അവളിലൂടെ മാത്രമാണ് എന്റെ ശുദ്ധമായ ജീവിതമെന്ന് ഒരു ഭർത്താവ് പിന്നെ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്തിൽ ചെന്ന നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലാണെന്ന് നബിയെ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അങ്ങനെ പറയുന്ന പറയിപ്പിക്കുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ എഴുപത് ദിവസങ്ങളിലും നമ്മൾ കുടുംബ ജീവിതം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അതല്ലാതെ ഇപ്പൊ കുടുംബ ജീവിതം കുടുംബ ജീവിതം അങ്ങനെയാണ് സന്തോഷത്തോടെ പോണെങ്കിൽ ഭർത്താവ് നിക്കാഹയ്ക്കും ഇത്ര കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ആ അതൊരു ഒരു പത്തിന്റെ കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഡ്രസ്സ് എടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അത് എടുക്കണം അത് വേണം ആ കൂട്ട് വേണം ഈ കൂട്ട് വേണം എന്നൊക്കെ അങ്ങനെ വിശദീകരിച്ച് രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് തടി തപ്പാ പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല വിശാലമായിട്ട് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഓരോ ഭാഗത്ത് ഭാര്യമാരെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അവർ കണ്ടില്ലേ ഞങ്ങൾ മാത്രം അങ്ങനെയല്ല ഭർത്താക്കന്മാരെ കുറിച്ച് മരണം അപ്പൊ അവർക്ക് ഹാപ്പിയായി ഇവർക്ക് ഹാപ്പിയായി അപ്പൊ കുടുംബ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുക ഇൻഷാല് അള്ളാഹുവിന്റെ തൗഫീക്ക് കൊണ്ട് നമ്മുടെ മജിലിസ് ഇൻഷാ അള്ളാഹ് ബാക്കിയുള്ള വിഷയങ്ങളൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യും ആരും സങ്കടപ്പെടണ്ട ആരും സങ്കടപ്പെടണ്ട ഹദീസുകളും ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതിപ്പോ ഒരു സ്റ്റേജ് പ്രോഗ്രാമിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പറ്റൂല ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് രണ്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ചിലപ്പോ അതിന്റെ ഇടക്ക് ദുവാ ചെയ്യാനും ലേലം വിളിക്കാനും എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതിന്റെ ഇടക്ക് നമുക്ക് ഈ വിഷയങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ പറ്റൂല ഇത് നമുക്ക് വിശാലമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പാഠം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മൊഹ്മിനീങ്ങളായി അറിവിനില്ലാവിന്റെ കുടുംബങ്ങളായി നമ്മൾ മാറണം അള്ളാഹു നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അപ്പൊ കുടുംബ ജീവിതത്തിന്റെ സന്തോഷവും കുടുംബ ജീവിതത്തിന്റെ മഹിമയും അതിന്റെ പ്രാധാന്യവും നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മാതങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധമായ ഹദീസുകൾ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു തരികയാണ് ഐ
ഞങ്ങളോട് തമാശ കളിക്കാറുണ്ട് എന്നാണ് ഏയ് തമാശ കളിക്കാറുണ്ട് ഐശബി പറയുന്നുണ്ട് ഞാനും മുത്തിന് വിശ്വാസ മാത്രങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ കുളിക്കുമ്പോ കുളിക്കുന്ന വിഷയം നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞതാണ് അപ്പൊ ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ കുളിക്കുന്ന സമയത്ത് മുത്തിനബി എന്ത് ചെയ്യും തമാശ നിങ്ങൾ നോക്കിയ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തമാശയ്ക്ക് വേണം അതല്ലാതെ ചായവടവുക്ക് ചോറ് വിടവുക്ക് അത് അങ്ങനെയല്ല ഒരു തമാശയ്ക്ക് വേണം വിശ്വാസ മാത്രങ്ങൾ കുളിക്കുന്ന സമയത്ത് വല്ല കോപ്പം ഇങ്ങനെ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ബാക്കിലേക്ക് എടുത്തു നോക്കും കുളിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുമിച്ച് കുളിക്കും അപ്പോ ഒരുമിച്ച് കുളിക്കുമ്പോ കോപ്പ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ പൂത്തി വെക്കും ആശബി പ്രതി അള്ളാഹു പറയും ആ കോപ്പം കിട്ടി താൻ അബിയെ എനിക്ക് നാണം വാങ്ങുന്നുണ്ട് ആ കോപ്പം കിട്ടി താൻ തമാശ കളിക്കാൻ തമാശ കളിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ അള്ളാഹുവിന്റെ മുത്തു റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മാത്രങ്ങൾ മാറിമാരുമായിട്ട് കുടുംബ ജീവിതത്തിന്റെ സന്തോഷത്തിന്റെ തമാശയുടെ ഭാഗം നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരാണ് നമ്മളിപ്പോ ആരിങ്ങനെ കുളിക്കണ സമയത്ത് പിന്നെ എന്താ ഷവറല്ലേ കുളുമുറിയുടെ ഷവർ പോയി നമ്മൾ ഓഫാക്കിയാലോ തമാശക്ക് അത് കരുതിയിട്ട് ആശബി പ്രതിനാണ് ചരിത്രം കേട്ടിട്ട് ആരും പോയി ഷവർ ഓഫാക്കാൻ നിൽക്കണ്ട ഷവർ നമ്മൾ എങ്ങാനും ജീവിതത്തിലോട്ട് ഓഫാക്കിയ പിന്നെ പിന്നെ ജീവിതകാലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് കുളിക്കാൻ പറ്റൂല അങ്ങനത്തെ അവസ്ഥയും മാറും അപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല തമാശ കയറാൻ പാടില്ല പാകത്തിനൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തമാശ ചെയ്യാം തമാശ കയറാൻ പറ്റുമോ തമാശ കയറാൻ പറ്റില്ല തമാശ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നല്ലേ പിന്നെ അത് പ്രശ്നത്തേക്ക് എത്തിയില്ലേ ഏഹ് നല്ല ഹരത്തിൽ ഇങ്ങനെ മുഖത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ സോപ്പൊക്കെ ഇങ്ങനെ തേച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്ക അപ്പൊ നമ്മൾ ഷവറിന്റെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെള്ളം കാത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക അപ്പൊ അതാകുമ്പോ വലിയ പ്രിയ നല്ല പുറത്ത് പൂട്ടി അങ്ങനെ ഒന്നും തമാശ അങ്ങനെയൊക്കെ തമാശ വെച്ച് കഴിയുമ്പോ ഇനി അങ്ങനെ കളിച്ചാൽ തന്നെ പിന്നെ അത് പ്രശ്നം കണക്കരുത് ആ ഒരു സമാധാനത്തിലും ആ ഒരു സന്തോഷത്തിലും കുടുംബ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകണം ഐഷാബി വ്രതി എന്നാവൽ പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷമോ സമാധാനവുമായിട്ട് വളരെ മുന്നോട്ട് പോയ കുടുംബ ജീവിതമാണ് മുത്തുറസൂൽ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാ കുടുംബ ജീവിതം സന്തോഷമുണ്ടാകും സങ്കടമുണ്ടാകും പക്ഷേ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം ഉണ്ടാവണം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെയല്ല തമാശ ഏറാൻ പാടില്ല പഞ്ചാരന്റെ അടുത്ത് ചായയിൽ ചിലപ്പോ ഉപ്പിട്ട് കണ്ട് ഞങ്ങൾ ഞാൻ തമാശക്ക് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കിയതാണ് ഉസ്താന്റെ വേള കിട്ടാണ്ട് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കിയതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ദുരാവസ്ഥയത്തേക്ക് വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ തമാശ ഏറാൻ പാടില്ല അത് അതിന്റെ അതിന്റേതായ രൂപത്തിൽ തമാശകൾ ചെയ്യണം ജീവിതത്തിൽ വാര്യമാരുടെ തമാശ ചിലപ്പോ ഏറിയപ്പോ മുത്തിന് ബിസ്വലദാസ മാത്രങ്ങൾ ഒന്ന് ചെറിയൊരു പിണക്കത്തിൽ മാറി നിന്നിട്ടുണ്ട് ചില ഭർത്താക്കന്മാർ വേണ്ടി ഇല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യമാരെ തമാശ കൂടുമെന്ത് ചെയ്യും ഭർത്താക്കന്മാർ കുറച്ചാണ് ഭർത്താക്കന്മാർ പൊതുവെ പാവങ്ങളാണ് ഓരിങ്ങനെ ദേശം അതങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഭർത്താക്കന്മാര് പൊതുവെ ദേഷ്യം പിടിക്കാത്ത ആളുകളാണ് അല്ലെ അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ ഭർത്താക്കന്മാര് പൊതുവെ ഒരു സൈലന്റ് ആണ് അല്ലേ അവരെന്ത് ചെയ്യില്ല അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്നും അങ്ങനെ പറയില്ല അല്ലേ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഭാര്യമാർ അതിലേറെ ഭാവങ്ങളാണ് ഭാര്യമാർ അതിലേറെ ഭാവങ്ങളാണ് ഇനി ഭാര്യമാര് അതിനേതെ മീറ്റിംഗ് കൂടണ്ട ഭാര്യമാർ അതിലേറെ ഭാവങ്ങളാണ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ മടവൂരു ഷേഖിന്റെ വർക്കത്തുണ്ട് സമാധാനം തരട്ടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് തമാശ ഏറാൻ പാടില്ല തമാശ ഏറി കഴിഞ്ഞാലും പ്രശ്നമാണ് ഇപ്പൊ നോക്കി നിങ്ങളെ നബിസ്വലാസമാതങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു തമാശ ഏറിയ ചരിത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഐഷബീബ് റതി അള്ളാഹുനെയും മഹദിയായ അഫ്സബീബ് റതി അള്ളാഹു രണ്ടുപേർക്കും ഒട്ടക കട്ടിലുണ്ട് ചരിത്രം നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണേ അപ്പോ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ഐഷബീ കൊടുത്താൽ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് പണി കൊടുക്കാനൊന്നും നിൽക്കണ്ട അതൊരു തമാശ ഏറാൻ പാടില്ല എന്നൊരു ഉദാഹരണം പറയണം അപ്പൊ ഐഷബീബ് റതി അള്ളാഹു അഫ്സാബീബിനോട് പറഞ്ഞു അഫ്സാ ഇന്ന് മുത്തിനബി എന്റെ ഒട്ടകത്തിലാണ് കേറുക ഒട്ടക കട്ടിലിലാണ് അപ്പൊ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഞാൻ ആ ഒട്ടക കട്ടിലിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവുമെന്ന് കരുതിയിട്ട് മുത്തിനപ്പി ആ ഒട്ടക കട്ടിലിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരും അപ്പൊ നീ എന്ത് ചെയ്യാ നീ എന്റെ ഒട്ടക കട്ടിൽ കയറിയിരിക്ക ഞാൻ നിന്റെയും ഒട്ടക കട്ടിൽ കയറിയിരിക്ക അപ്പൊ മുച്ചിനബി അങ്ങനെ ഒട്ടകത്തിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോ ഐവ നമുക്ക് പറ്റിക്കാലോ നബി സുലാസ് മാത്രങ്ങളെ അപ്പൊ രണ്ടുപേരും ഒരു പണിയൊപ്പിക്കാണ് ഭർത്താവിനും പണിയൊപ്പിക്കാണ് അതെ
ാണ് നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ അകത്ത് വന്നു സ്നേഹത്തോടെ ചോദിച്ചത് അപ്പഴാണ് വേക്കുന്നത് ആ മാഷാ നമ്മൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ പറ്റിച്ചതാണ് നബിയെ ഒരു തമാശയ്ക്ക് വേണ്ടി പറ്റിച്ചതാണ് ഒരു തമാശയ്ക്ക് വേണ്ടി പറ്റിച്ചതാണ് പക്ഷേ മുത്തുറോസൂൽ കണ്ണു നിറഞ്ഞു വീട്ടിലേക്ക് കട്ടിലിന്റെ അകത്തേക്ക് കയറി വരുന്ന സമയത്ത് ആണെന്ന് കരുതി കയറി വരുന്ന സമയത്ത് ആ ഒട്ടക കട്ടിലിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്നത് മഹതിയായ സംഗതി മനസ്സിലായി മനസ്സിലായ ഉടനെ തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലി നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹുലൈ വസല്ല മാതങ്ങൾ ആരോട് മിണ്ടാതെ നടന്നു പോയി ചെറുപ്പക്കാരാണ് <laughs> ഞങ്ങളൊരു തമാശ കളിച്ചതല്ലേ നബിയെ ഞങ്ങളൊരു തമാശ കളിച്ചതല്ലേ മുത്തങ്ങളെ ഒന്നും മറുപടി പറഞ്ഞില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ മനസ്സുവേദനിച്ചോ ഭർത്താവിന്റെ മനസ്സുവേദനിക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള തമാശ പാടില്ല പെങ്ങളെ ഭാര്യയുടെ മനസ്സുവേദനിക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള തമാശ പാടില്ല ചെറുപ്പക്കാരാ അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് തമാശകൾ വേണം കളിവാക്കുകൾ വേണം സംസാരങ്ങളിലൂടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ കളി തമാശകളിലൂടെ ഒരു സൗഹാദത്തിലൂടെ ഐക്യത്തിലൂടെ സ്നേഹത്തിലൂടെ ഗൂഢത്തിലൂടെ ഇഷ്ടത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവരെ കുടുംബജീവിതത്തിന്റെ നെടുംതൂണുകളായി ഓരോ ഭാര്യഭർത്താക്കന്മാരെ മരണം അറിവുന്നില്ല അവന്റെ കുടുംബങ്ങളോട് വിനയത്തോടെ ഞാന് പറയുകയാണ് തമാശയുടെ പേരിൽ ഭാര്യയുടെ മനസ്സ് വേദനിക്കുന്ന ഒന്നും നമ്മളെ ചെയ്യരുത് തമാശയാണെന്ന് കരുതിയിട്ട് ഭർത്താവിന്റെ മനസ്സ് വേദനിക്കുന്ന ഒന്നും നമ്മളെ ചെയ്യരുത് അള്ളാഹുവേ ഉടനത്തിൽ ആയിഷവി വ്രതി അള്ളാഹു എന്നെ ഓടുകയാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഓടുകയാണ് തന്റെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് ചെറിയൊരു കാടുണ്ട് ഇത് ഹൃപുല്ലുകളെ കൊണ്ട് തിങ്ങി നിറഞ്ഞ ഒരു കാട്ടിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് ഇത് ഹൃന്റെ പുല്ലി തടിച്ചുകൂടിയ സ്ഥലത്തേക്ക് ഓടിച്ചെല്ലുകയാണ് ആ കാട്ടിലേക്ക് തന്റെ രണ്ട് ഇളം കാലുകൾ ആ കാട്ടിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നീട്ടി വെക്കുകയാണ് 
ആ പുല്ലിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നീട്ടി വെക്കുകയാണ് നീട്ടി വെച്ചിട്ട് ഐശ്വര്യ വ്രതി അള്ളാവല്ല പറയുകയാണ് പൊന്നുമോളെ തെറ്റ് ചെയ്തു അള്ളാ എന്റെ മുത്തുറസൂലിന്റെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിച്ചു അള്ളാ എന്റെ മുത്തുറസൂലുള്ള മനസ്സ് ഞാൻ വേദനിപ്പിച്ചു റബ്ബേ ഒരു തമാശയിലൂടെയാണെങ്കിലും എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ മനസ്സ് ഞാൻ വേദനിപ്പിച്ചില്ല അള്ളാ അള്ളാഹുമല്ലാതെ നീ ഒരു പാമ്പിനെ കൊണ്ട് വന്നിട്ട് എന്നെ ആ പാമ്പ് കടിച്ചിട്ടല്ല മരിപ്പിക്കണമല്ലോ ആ പാമ്പിനെ കൊണ്ട് എന്റെ കാലിലൊന്ന് കൊത്തിപ്പിച്ച് എന്നെ അങ്ങ് മരിപ്പിച്ചു കളയണമല്ലോ എന്റെ മുത്തുറസൂറില്ല പൊരുത്തമില്ലാത്ത ജീവിതം എനിക്ക് വേണ്ട എത്രയോ കാലമായല്ലോ മുത്തുറസൂറില്ലാതെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ട് ഇന്നവരെ ഇങ്ങനെ ഒരു വേദനിപ്പിക്കും നിരങ്ങം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അള്ളാ അള്ളാഹുവേ ഭർത്താവിനെ ചീത്ത പറയുന്നവനെ ഭർത്താവിനെ തെറി പറയുന്നവനെ ഭർത്താവിനെ മോശമായി പറയുന്നവനെ ഭർത്താവ് എന്തെങ്കിലും ഒരു തമാശ പറയുമ്പോഴേക്ക് അത് പ്രശ്നമാകുന്ന സഹോദരിമാരുണ്ടല്ലോ ഭർത്താവിന്റെ പേര് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന സഹോദരിമാരുണ്ടല്ലോ ഈ ിലുള്ള ഉമ്മത്തിനോട് ഐഷാദീപറഞ്ഞുള്ള സുന്ദര ചരിത്രം ഞാൻ എടുത്തു വെക്കുകയാണ് അറിവിന്നിലാവിലൂടെ ആയിരക്കണക്കിന് പതിനായിരക്കണക്കിന് സഹോദര സഹോദരിമാരെ മുത്രസൂടുള്ള ചരിത്രം പഠിക്കട്ടെ കുടുംബ ജീവിതം എന്ത് എന്താണെന്ന് പഠിക്കട്ടെ സീരിയലിലൂടെയല്ല സിനിമയിലൂടെയല്ല നോവലുകളിലൂടെയല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ സംശുദ്ധ ജീവിതത്തിലൂടെ മുത്തുറസൂറുള്ള പാരമാരുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിന്റെ മഹിമ എന്താണെന്ന് പഠിക്കണം ചെറുപ്പക്കാരാ കുടുംബ ജീവിതത്തിന്റെ മഹിമ എന്താണെന്ന് പഠിക്കണം പൊന്നു മോളെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹുലൈവസങ്ങൾ ഉടനെ തന്നെ വരികയാണ് ആയത് ഹറബുല്ലിലേക്ക് കാലിട്ട് കണ്ട് കറിയുന്ന ഐഷാ ബീവി റതിയല്ലോവന്നെ കരയുകയാണെന്നറിഞ്ഞപ്പോ ഐഷ ബീവി റതിയല്ലോവന്നെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മുത്തുറസൂടുള്ള വരികയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മുത്തുറസൂല് കിടന്നു വന്നുകൊണ്ട് ഐഷാബീബറതിയുടെ പുറത്ത് ഇങ്ങനെ കൊട്ടുകയാണ് കരയല്ല മോളെ കരയല്ല ഐഷ കരയല്ല ഐഷ നീ ചെറിയ മക്കളെ കൊണ്ട് കരയുകയാണോ നീ ചെറിയ മക്കളെ പോലെ പൊട്ടിക്കരയുകയാണോ ഐഷ ചെറിയ കുട്ടികൾ കരയുന്നത് പോലെ നീ കരയുകയാണോ ഐഷ കരയല്ല ഐഷ കരയല്ല ഐഷ കരയല്ല ഐഷ ഐഷ ബീവറതി അള്ളാവല്ല ചോദിക്കുകയാണ് നബിയെ ഒരു ഉമ്മയെ പോലെ ഒരു വാപ്പയെ പോലെ ഭാര്യയെ പോലെ സ്നേഹം ഞാൻ തങ്ങൾക്ക് തന്നതാണ് നബിയെ ഒരു കണ്ണി നേരി എന്റെ കാരണം കൊണ്ട് തങ്ങളെ കണ്ണില്ലെന്ന കണ്ണി നേര് വന്നിട്ടില്ലല്ലോ തങ്ങളെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞാലെ കറിയല്ല നബിയെ എന്ന് പറഞ്ഞ് സമാധാനിപ്പിച്ചിരുന്ന ഐഷ തങ്ങളെ മനസ്സ് സങ്കടപ്പെട്ടാല് തളരല്ല നബിയെ എന്ന് പറഞ്ഞ് തങ്ങൾക്കൊരു ഇളം കാറ്റ് പോലെ കുളിർ കാറ്റ് പോലെ സമാധാനത്തിന്റെ തന്നലായി വീശി ഐഷ ഇന്ന് തങ്ങളെ മനസ്സ് ഞാൻ വേദനിപ്പിച്ചല്ല നബിയെ മുത്തുറസൂറില്ല മുത്തുറസൂറുള്ള മനസ്സലിയുകയാണ് ഉടനെ തന്നെ മുത്തുറസൂറുള്ള ഐഷ ബീവിയോട് പറയുന്ന ഐഷ നീ സങ്കടപ്പെടല്ല ഐഷ എനിക്ക് പുറത്തു തരണം നബിയെ എന്നോട് മാപ്പാക്കണം നബിയെ പെങ്ങളെ ഐഷ ബീവി നമുക്കൊരു പാഠമാവട്ടെ നിങ്ങൾ ഐഷ ബീവിയാവേണ്ടവരാണ് നിങ്ങൾ ഹദീജ ബീവിയാവേണ്ടവരാണ് നിങ്ങൾ ഫാത്തിമ ബീവിയാവേണ്ടവരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ ഭാര്യമാരുടെ തിരുചരിത്രത്തിന്റെ സുന്ദരമായ ജീവിത ശൈലി ഈ അറിവ് നിലാഫിന്റെ ഉമ്മമാരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ എത്രയോ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പടപ്പാട്ട് പോലെ പുറത്തു വരട്ടെ മാറണം ഉമ്മ മാറണം പെങ്ങളെ 
കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ജീവിച്ചത് പോലെയല്ല കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ജീവിച്ചത് പോലെയല്ല സംശയങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഈ കാലഘട്ടത്ത് സങ്കടങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഈ കാലഘട്ടത്ത് ഫിത്നകൾ നിറഞ്ഞ ഈ കാലഘട്ടത്ത് ഒരുമിച്ച് പോകുന്ന ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും പിണക്കാണ് നാല് ഭാഗത്തിൽ നിന്നും പിശാചിന്റെ കരങ്ങൾ ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്ത് ഇസ്ലാമിന്റെ സുന്ദരമായ തനിമ കൈവിടാതെ പൊരുത്തത്തോടുകൂടി ജീവിക്കാൻ എന്റെ അറിവിന്റെ കുടുംബങ്ങളെ ഞാനടക്കമുള്ള നമ്മുടെ മനസ്സുകൊണ്ട് കരുതണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സ്വഭാവ നിങ്ങൾക്ക് വരാറുണ്ടോ ഉടനത്തിൽ ഐശ്വരി പ്രതിയല്ലോ എന്ന ചോദിക്കുകയാണ് എനിക്ക് മാപ്പ് തരുമോ നബിയേ അള്ളാഹുവേ ഭർത്താവിനോട് വല്ല അവിവേകവും കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് മാപ്പ് ചോദിക്കാറുണ്ടോ പെങ്ങളെ നമ്മള് മാപ്പ് ചോദിക്കാറുണ്ടോ മോളെ നമ്മള് മാപ്പ് ചോദിക്കാറുണ്ടോ മോളെ നമ്മള് അള്ളാഹുവേ ഉടനത്തിൽ നബിസല്ലാതങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഭാര്യ ഇങ്ങനെ സങ്കടപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്ക അപ്പൊ എന്തിനാ സങ്കടം വീട്ടിലേക്ക് പോവാന്ന് പറഞ്ഞതാണ് വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ഭാര്യ ഇങ്ങനെ കരയും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വന്ന് തട്ടിയാ എന്താ കുട്ടികളെ ഇങ്ങനെ തട്ടിയാ മതി നന്നായിട്ട് കൊട്ടണ്ട പതുക്കം തട്ടിയാ മതി എന്നിട്ട് പറയാം ആ കൊട്ടുകൂടി ചിലപ്പോ ഉപയോഗപ്പെടുത്തും നമ്മളെ അങ്ങനെ കണ്ട് ഇതൊക്കെ കുസ്താദ് പറഞ്ഞതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒറ്റ ഇടി കൊടുക്കും അങ്ങനെയല്ല പതുക്കം തട്ടിയിട്ട് എന്താ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കരയാൻ പാട ചെറിയ മക്കളെ പോലെ ഇങ്ങനെ കരയാ അങ്ങനെ കരയില്ലേ നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് പോവാനല്ല പ്രശ്നാക്കണ്ട നമുക്ക് പോവാൻ ലോക്ക്ഡൌൺ ഒക്കെ തീരട്ടെന്ന് നമുക്ക് പോവാൻ എന്ന് ലോക്ക്ഡൌൺ അങ്ങനെയല്ല നമുക്ക് പോവാതെ പ്രശ്നമാക്കണ്ട അങ്ങനെ ഒരു ഭർത്താവ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു മുത്തുറസൂടുകൾ വന്നിട്ട് പറയണം ഐഷ ഇതിനപ്പ കരയണത് മുത്തുറസൂടുള്ള പൊരുത്ത് തരാതിരിക്കോ ഐഷ നിങ്ങൾക്കല്ലാതെ പിന്നെ ആർക്ക നിങ്ങൾക്കല്ലാതെ പിന്നെ ആർക്ക ഞാൻ പൊരുത്തപ്പെട്ട് തരിക എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യമാർക്ക് മുഴുവനെ ഞാൻ പൊരുത്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഐഷ എന്റെ ഭാര്യമാർക്ക് മുഴുവനും ഞാൻ പുറത്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഐഷ ഭർത്താക്കന്മാരെ ഭാര്യമാരോട് നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പറയണമെന്നാണ് നിങ്ങളെ പറയാറുണ്ടോ ഭാര്യമാരെ നിങ്ങൾ ഭർത്താക്കന്മാരോട് പൊരുത്തം ചോദിക്കണമെന്നാണ് ഈ കാ ജീവിതത്തിൽ വല്ല അവിവേകവും വന്നാൽ എനിക്ക് പൊറത്തു തരണമിക്ക എനിക്ക് മാപ്പാക്കണം മിക്ക കബറിൽ കിടക്കാനുള്ളവനാണ് ഞാൻ പരലോകത്ത് വരുമ്പോ എനിക്കെതിരെ എന്റെ അമലുകൾ മുനിവന് സാക്ഷി പറയുന്ന അവസ്ഥ നിങ്ങളെ പൊരുത്തൽ ലഭിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ലോകവിന്റെ കോടതിയിൽ ഞാൻ പരാജയപ്പെടുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് മാപ്പ് തരണമിക്ക എന്ന് പറയാനുള്ള ചോദിക്കാനുള്ളൊരു മനസ്സ് അറിവിന്ദിലാമേണ്ട പെങ്ങളെ നിങ്ങളെ കാണിക്കണം മറന്നു പോവരുത് അങ്ങനെയല്ല പറയണ്ടത് അങ്ങനെയല്ല പറയണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ മീറ്റിംഗ് കൂടി തീരുമാനം എടുക്കട്ടെ എന്നിട്ട് ആലോചിക്കാം അങ്ങനെയല്ല പറയണ്ടത് അങ്ങനെയല്ല പൊരുത്തം ചോദിച്ചാലും പൊരുത്തം കൊടുക്കണം പൊരുത്തം ചോദിച്ചാലും പൊരുത്തം കൊടുക്കണം കാരണം എന്താണെന്നറിയോ എപ്പോഴാണ് എപ്പോഴാണ് റോഹു പിടിച്ചു കൊണ്ട് പോകുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റൂല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പൊരുത്തം ചോദിച്ചു കറഞ്ഞപ്പോ നബിസല്ലാത്തങ്ങളുമെന്നുകൊണ്ട് അപ്പോഴാണ് മനസ്സിൽ സമാധാനം വന്നത് ഉസ്താദെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യമാരുണ്ടാകാം ഭർത്താവിന്റെ പൊരുത്തം ഇങ്ങനെയൊക്കെ വേങ്ങണോ എന്ന് ചിന്തിക്കും 
ഇന്ന് പാര്യമാരുണ്ടാവാ പാറിയുടെ പൊരുത്തം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഭയങ്കണോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഭർത്താക്കന്മാരും ചിലരൊക്കെ ഉണ്ടാകാം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ് ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട പെണ്ണ് മരണപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ മരണപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭാര്യയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവ് ആ പെണ്ണിനെ കൊള്ള പൊരുത്തപ്പെട്ട പെണ്ണാണോ ആ പെണ്ണിനെ കൊള്ള പൊരുത്തപ്പെട്ട ഭർത്താവാണോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവളായിരുന്നു എനിക്കവളെല്ലാമെല്ലാമായിരുന്നു അല്ല എന്നൊരു പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവ് ഭാര്യയോട് ഭാര്യയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാ പെങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ മുത്തുറസൂ പറയുകയാണ് അവൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നവളാണ് നേരെ തിരിച്ചും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഭർത്താവിന്റെ പൊരുത്തം കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ ഭാര്യ സ്വർഗത്തിൽ പോകൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കാതെ ഭാര്യയുടെ പൊരുത്തമില്ലാതെ ഭർത്താവിനെ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കാൻ പറ്റൂലിയാറുള്ള പറയുകയാണ് പരലോകത്ത് വന്നിട്ട് നിങ്ങളെ പെണ്ണിനോട് ചോദിക്കുമെന്നാണ് നിങ്ങളെ പെണ്ണിനോട് അള്ളാഹുവിന്റെ മാരാഹമാര ചോദിക്കുമെന്നാണ് നിന്റെ കുടുംബ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചൊന്ന് പറഞ്ഞു തരിക നിന്റെ കുടുംബ ജീവിതത്തിന് എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു തരിക അള്ളാഹുവേ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങളെ പെണ്ണെ നല്ലത് പറയാറുണ്ടോ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങളെ പെണ്ണെ നന്മയാണോ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നവരേ എന്റെ ഇക്കയാഗ്രം എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ വിജയമല്ല എന്റെ ഇക്കയാഗ്രം എന്റെ ജീവിതത്തിനുള്ള സന്തോഷമല്ല എന്റെ ഇക്കയാഗ്രം എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ സമാധാനമല്ല എന്നൊരു പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ ഒരു സ്വാലിഹായ ഭർത്താവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ടോ ആ ഭർത്താവ് സ്വർഗത്തിൽ തന്നെയാ ആ ഭർത്താവ് സ്വർഗത്തിൽ തന്നെയാ അതല്ലാതെ ഭാര്യയുടെ മുഖത്തടിക്കുന്നവരെ ഭാര്യയോട് പിണങ്ങി കഴിയുന്നവരെ മാസങ്ങളോളമായി വർഷങ്ങളോളമായി ഭാര്യക്ക് ഫോൺ വിളിക്കാതെ വിദേശത്തുള്ള എത്രയോ ഭർത്താക്കന്മാരില്ലേ ഈ ദിവസങ്ങളൊക്കെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് മാലാകുമാരെ ക്ഷാപം വാങ്ങിയിട്ടാണ് ചെറുപ്പക്കാരാ ഭർത്താവിനോട് വിളിക്കാതെ ഭർത്താവ് ഫോൺ വിളിക്കുമ്പോ ഫോൺ എടുക്കാത്ത പിന്നേ നിങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു പോകുന്ന ദിവസങ്ങളല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകളുടെ ക്ഷാപത്തിന്റെ ദിവസങ്ങളാണെന്ന് ഓരോ സഹോദര സഹോദരിമാരെ മറന്നു പോവണ്ട അള്ളാഹുവിന്റെ മുത്തുറസൂറുള്ള പറയുകയാണ് അങ്ങനെ പൊരുത്തത്തിലൂടെ സന്തോഷത്തിലൂടെ സ്നേഹത്തിലൂടെ സൗഹാദത്തിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന കുടുംബ ജീവിതമാരാണ് അവരെ കുടുംബ കുടുംബ സമേതം സ്വർഗത്തിലാണ് അവരെ കുടുംബ സമേതം സ്വർഗത്തിലാണ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹുലൈമസങ്ങൾ പറയുകയാണ് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ സമാധാന തരണമല്ല ഞങ്ങളെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ റാഹത്ത് തരണമല്ല ഞങ്ങളെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം തരണമല്ല ഞങ്ങളെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ഐക്യം നീ നൽകണമല്ല ഞങ്ങളെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ഒരുമ നൽകണമല്ല എത്രയോ കുടുംബങ്ങളുണ്ട് പരസ്പരം പിണങ്ങി കഴിയുന്നവരെ എത്രയോ കുടുംബങ്ങളുണ്ട് പരസ്പരം തെറ്റിക്കഴിയുന്നവരെ അള്ളാഹുവേ അവരെയെല്ലാ കുടുംബത്തിൽ നിന്നെ ഐക്യം നൽകണമല്ല സമാധാന നൽകണമല്ല റാഹത്ത് നൽകണമല്ല സന്തോഷം നൽകണേ റബേ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം നീ മാറ്റണമല്ല സങ്കടങ്ങളെല്ലാം നീ മാറ്റണമല്ല കണ്ണുനീരുകളെല്ലാം നീ മാറ്റണം റബ്ബേ ഒരു ആനന്ദമുള്ള ഹാപ്പി ഫാമിലി ആയിട്ട് ഞങ്ങളെ ഫാമിലിയെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണമല്ല ഹുഅലൈ വസല്ലോ കതിറ ജോറൽ 
പരിശുദ്ധമായ മജിലിസ് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കണമല്ല ഈ അമീം പറയും ആയിരക്കണക്കിൽ കുടുംബങ്ങളുണ്ട് അറിവിന്ദിലാവിന്റെ കുടുംബങ്ങൾ ഒരുമിച്ചിരുന്ന സുന്ദരമായ ഒരു ജനറേറ്റർ വാങ്ങി ആ ജനറേറ്ററിലാണ് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രോഗ്രാം നടത്തുന്നത് അതിലൂടെയാണ് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഈ പ്രോഗ്രാം നടത്തുന്നത് ഈ കാണുന്ന സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം കുടുംബങ്ങൾ ഒരുക്കിയതാണ് ആരൊക്കെ അതിൽ സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആരൊക്കെ വേണ്ടി വിജയിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആരൊക്കെ സഹായങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എല്ലാമെല്ലാം നിനക്കറിയാമല്ലോ തമ്പുരാന് ക്യാമറ വാങ്ങണമെന്ന് പറഞ്ഞ സഹായിച്ച പ്രിയപ്പെട്ട മുത്തമിനീങ്ങള് ഒരു ലൈറ്റും ഇതിന്റെ ജനറേറ്റർ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഉസ്താദെ കറണ്ട് ഇല്ലെങ്കിലും വേണ്ടിയില്ല പ്രോഗ്രാം മുടങ്ങാൻ പാടില്ല എന്ന് നല്ല മനസ്സോടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രോഗ്രാം നടക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് വന്ന പ്രിയപ്പെട്ട മൊത്തമുഗ്മി നിങ്ങൾ ഒരു ജനറേറ്റർ വാങ്ങുകയല്ലേ എന്ന അഭിപ്രായം വെച്ചപ്പ ഞങ്ങളുണ്ട് സ്ഥാതെ കൂടെ ഞങ്ങളുണ്ട് സ്ഥാതെ കഴിയുന്ന രൂപങ്ങളെല്ലാം ഞങ്ങളുണ്ട് സ്ഥാതെ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് വലുതൊന്നും കഴിയൂല എന്നാലും എങ്ങനെയെങ്കിലും കൂടെ നിൽക്കുന്നങ്ങള് അറിവിന്ദിലാവിന്റെ റമദാനിലാമോ നൂറ് ദിവസങ്ങൾ പിന്നിട്ടപ്പോഴും അള്ളാഹുവേ ഒന്നു മുതൽ കൂടെയുള്ള അറിവിന്ദിലാവിന്റെ എത്രയോ കുടുംബങ്ങള് ഇന്നും ഈ പ്രോഗ്രാം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു ദിവസം പോലും വിടാതെ പ്രോഗ്രാം കേട്ട അറിവിന്ദിലാവിന്റെ കുടുംബങ്ങളുണ്ട് പുതുതായി വന്ന കുടുംബങ്ങളുണ്ട് എല്ലാവരെയും നീ അനുഗ്രഹിക്കണം അർഹമായ പ്രതിഫലം കൊടുക്കണം നാദാറുള്ള ചരിത്രങ്ങൾ മണിക്കൂറുകൾ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞുറപ്പേ ഇനി സ്വരാത്തിൽ ഇതുവാ ചെയ്യുകയാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം നടക്കുന്നതിന്റെ മുഴുവൻ പ്രതിഫലങ്ങളും അള്ളാഹുവേ ഇതിലേക്ക് സഹായിച്ച കുടുംബങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണമല്ല ആമീൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണമല്ല ആ കുടുംബങ്ങളെ മുഴുവനും നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ തമ്പുരാനെ പടച്ചു തമ്പുരാനെ ആരൊക്കെയാണ് അവരെ വിഷമങ്ങളെല്ലാം നീ മാറ്റി കൊടുക്കണമല്ല ഞങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ട അഡ്മിന്മാര് ഒരു ദിവസം പോലും മൊഴിവില്ലാതെ പ്രോഗ്രാം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട മുത്തമിനീങ്ങള് സന്തോഷത്തിന്റെ കവാടങ്ങള് അവരെ മുമ്പിൽ നീ തുറന്നു കൊടുക്കണമല്ല പലർക്കും പല സങ്കടങ്ങളാണ് പലരും പല വിഷമങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരാണ് അള്ളാഹുവേ എല്ലാവർക്കും നീ റാഹത്ത് നൽകണമല്ല 
ഒരുപാട് പ്രിയപ്പെട്ടവര് മാഷാ കമന്റിലൂടെ ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇൻഷാല്ല അറിയിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു സന്തോഷം കൊടുക്കട്ടെ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവേ ആ കുടുംബങ്ങളെ എല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കണമല്ലാത്ത് കൊടുക്കണമല്ലാ സന്തോഷം കൊടുക്കണേ റബ്ബേ യാറബ്ബുയാ അള്ളാ ഞങ്ങളെ രോഗങ്ങളെല്ലാം നീ മാറ്റിത്തരണമല്ലാ ഞങ്ങളെ സങ്കടങ്ങളെല്ലാം നീ മാറ്റിത്തരണമല്ലാ ഞങ്ങളെ വിഷമങ്ങളെല്ലാം നീ മാറ്റിത്തരണേ റബ്ബേ അള്ളാഹുവേ എത്രയോ പ്രിയപ്പെട്ട ആയിരക്കണക്കിന് കുടുംബങ്ങൾ ദുവാ കൊണ്ട് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് പലരും പല സങ്കടങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ലോ പലരും പല വിഷമങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ലോ എല്ലാവരെ വിഷമങ്ങളും നീ മാറ്റി കൊടുക്കണമല്ലോ എല്ലാവരെ സങ്കടങ്ങളും നീ മാറ്റി കൊടുക്കണമല്ലോ എല്ലാവരെ കണ്ട് നീരും നീ സമാധാനം കൊടുക്കണേ റബ്ബേ അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹു എത്രയോ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ദ്വാ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്രയോ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ഒക്കെ സങ്കടങ്ങൾ നിനക്കറിയാമല്ലോ അവരുടെ ഒക്കെ വിഷമങ്ങൾ നിനക്കറിയാമല്ലോ അവരുടെ കണ്ണിനീര് നിനക്കറിയാമല്ലോ എല്ലാ സങ്കടങ്ങളും മാറ്റിക്കൊടുക്കണമല്ലോ എല്ലാവിധ വിഷമങ്ങളും മാറ്റിക്കൊടുക്കണമല്ലോ എല്ലാ എല്ലാവിധ സങ്കടങ്ങൾക്ക് നീ പരിഹാര നൽകണേ റബ്ബേ ഈ പ്രോഗ്രാം കേട്ട് ആമീൻ പറയുന്ന കുടുംബങ്ങള് അവരുടെ മനസ്സിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നിനക്കറിയാമല്ല റഹ്മാനെ അവരുടെ മനസ്സിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നിനക്കറിയാമല്ല റഹ്മാനെ ആ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണമല്ലോ എത്ര സമയം വഴികിയാലും അറിവിന്ദ് ലാവ് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളാണ് അറിവിന്ദ് ലാവിന്റെ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലിയിട്ട് സ്വനാത്ത് ചൊല്ലി കിടക്കാതെ ഞങ്ങൾ ആരും കിടക്കാറില്ല ഉസ്താദേ സമയം എത്ര വഴികി ഞങ്ങൾ ഈ പ്രോഗ്രാം കേട്ടിട്ടാണ് കിടന്നിറങ്ങാറുള്ളത് ഞങ്ങൾക്കൊരുപാട് സമാധാനമാണ് ഈ മജിലസ് ഞങ്ങൾക്കൊരുപാട് സന്തോഷമാണ് ഈ മജിലസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളാ എത്രയോ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ദുവാ കൊണ്ട് ഏൽപ്പിക്കാറുണ്ട് റബ്ബേ എല്ലാവർക്കും നീ റാഹത്ത് നൽകണമല്ലോ സന്തോഷം നൽകണമല്ലോ സമാധാനം നൽകണേ റബ്ബേ അറിവിന്ദിലാവ് കാണുന്ന കുടുംബങ്ങൾക്ക് നീ ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണമല്ലാത്ത് കൊടുക്കണമല്ലോ റാഹത്ത് കൊടുക്കണമല്ലോ അള്ളാഹുവേ അവരുടെ രോഗങ്ങളൊക്കെ നീ മാറ്റി കൊടുക്കണമല്ലോ പലരും രോഗങ്ങളൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ് പലരും രോഗങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കും നീ ശിഫ നൽകണമല്ലോ എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കും പരിപൂർണമായ ശിഫാങ്ങിനി നൽകണേ റബ്ബേ ഞങ്ങളെ കടങ്ങളെ നീ വീട്ടി തരണമല്ലോ ഞങ്ങളെ കടങ്ങളെ നീ വീട്ടി തരണമല്ലോ ഞങ്ങളെ കടങ്ങൾ മുഴുവൻ നീ വീട്ടി തരണമല്ലോ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ കടങ്ങൾ മുഴുവൻ നീ വീട്ടി തരണമല്ലോ അതിനുള്ള മാർഗങ്ങൾ നീ തുറന്നു തരണമല്ലോ അതിനുള്ള വഴികൾ നീ തുറന്നു തരണേ സന്തോഷം നൽകണേ റഹ്മാന് റാഹത്ത് നൽകണമല്ലോ അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ സങ്കടങ്ങൾ നീ പരിഹാര നൽകണമല്ലോ ക്യാൻസർ സുഖപ്പെടുത്തണമല്ലോ അറ്റാക്ക് സുഖപ്പെടുത്തണമല്ലോ ദയാലു ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുണ്ട് സുഖപ്പെടുത്തണമല്ലോ 
രോഗങ്ങളും വിഷമങ്ങളൊക്കെ മാറ്റണേ റബ്ബേ പ്രഷർ കൊണ്ട് കൊളസ്ട്രോൾ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരുണ്ട് അള്ളാഹുവേ എല്ലാ അസുഖങ്ങൾക്കും നീ ശിഫ നൽകണമല്ല എല്ലാ അസുഖങ്ങൾക്കും നീ പരിപൂർണമായ ശിഫാഹ് നീ നൽകണേ വിമാനപകടത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയവര് പ്രളയത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയവര് കോവിഡ് ബാധിച്ചു കൊണ്ട് മരണപ്പെട്ടു പോയവര് അള്ളാഹുവേ സ്വർഗം കൊടുക്കണമല്ല കുടുംബത്തിൽ സമാധാനം കൊടുക്കണമല്ല റഹ്മാനായ വിമാനപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ് കിടക്കുന്നവരുണ്ട് പ്രളയത്തിൽ വീടും 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 സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടവരുണ്ട് അള്ളാ ക്വാറന്റൈനിൽ കഴിയുന്നവരുണ്ട് എല്ലാവർക്കും നീ സമാധാനം കൊടുക്കണമല്ല കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആണ് സാധ്യ ഞങ്ങളൊക്കെ പനിയാണ് തലവേദനയാണ് നിരീക്ഷണത്തിലാണ് സലാമത്തിന് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു ആയിരക്കണക്കിന് കുടുംബങ്ങൾ ആമയും പറയുന്ന മജിലസ് ആയിരക്കണക്കിന് കഴിയാതെ വിഷമിക്കുന്നവര് പല കല്യാണങ്ങളും വരുന്നുണ്ട് മുടങ്ങുകയാണ് മടവൂർ ഷെയ്ഹുനാനെ കൊണ്ട് നീ എല്ലാ റാഹത്തിനാക്കി കൊടുക്കണമല്ല അള്ളാഹുവേ മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് മക്കളെ കൊടുക്കണമല്ല എത്രയോ ആളുകൾ മക്കളുണ്ട് സന്തോഷ വാർത്ത പറഞ്ഞവരുണ്ട് മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് നീ മക്കളെ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ ഗർഭിണികൾക്ക് നീ സുഖ പ്രസവം കൊടുക്കണം റഹ്മാന് ഞങ്ങൾ ഭാര്യമാർക്ക് സഹോദരിമാർക്ക് മടവൂർ ഷെയ്ഖുനാനെ കൊണ്ട് റാഹത്തുള്ള പ്രസവം കൊടുക്കണമല്ല റാഹത്തുള്ള ആരോഗ്യമുള്ള ഈമാനുള്ള മക്കളെ തന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണമല്ല അള്ളാഹുവേ വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട് നൽകണമല്ല ജോലിയില്ലാതെ റൂമിലിരിക്കുന്ന പ്രവാസികളുണ്ട് നാട്ടുകാരുണ്ട് അള്ളാഹുവേ മടവൂർ ഷെയ്ഹുനാനെ കൊണ്ട് റാഹത്തായ ജോലി കൊടുക്കണമല്ല ശമ്പളത്തിൽ പറക്കത്ത് കൊടുക്കണേ റഹ്മാൻ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ പ്രവാസികൾക്ക് പറക്കത്ത് കൊടുക്കണമല്ല ഞങ്ങളെ നാട്ടുകാർക്ക് റാഹത്ത് കൊടുക്കണമല്ല അറിവ് നിലാവിന്റെ മുഴുവൻ കുടുംബങ്ങൾക്കും പറക്കത്ത് കൊടുക്കണേ റഹ്മാന് ഈ സമയമല്ല പ്രോഗ്രാം കേട്ടിരിക്കുന്ന ഉമ്മമാരുണ്ട് അപ്പമാരുണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർ ചെറുപ്പക്കാരികളുണ്ട് റഹ്മാനെ അവരുടെ എല്ലാ സങ്കടങ്ങളും നീ മാറ്റി കൊടുക്കണമല്ല അവരുടെ എല്ലാ സങ്കടങ്ങൾക്കും നീ പരിഹാരം നൽകണേ റബ്ബേ ദുവാ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവേ ദുവാ കൊണ്ട് ഏൽപ്പിക്കുന്ന എത്രയോ പ്രിയപ്പെട്ടവരുണ്ട് ലൈവിലൂടെ ആമയും പറയുന്നവരെ കമന്റിലൂടെ ദുവാൻകാൻ പറയുന്നവരെ അള്ളാഹുവേ ണമെന്ന് പലരും ഏൽപ്പിക്കാറുണ്ട് പലതും ഞങ്ങൾ എഴുതി വെക്കും എഴുതി വെക്കാത്തതുമുണ്ട് ആയിരക്കണക്കിന് എല്ലാവർക്കും റാഹത്ത് കൊടുക്കണമല്ല ഞങ്ങൾ പുതിയതായി വാങ്ങിയ ജനറേറ്ററിലാണ് ഈ നൂറാമത്തെ പ്രോഗ്രാം ഇത്രയും മണിക്കൂർ ഞങ്ങൾ നടത്തിയത് റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ ഒമ്പത് മണിക്ക് തുടങ്ങിയ പ്രോഗ്രാമാണ് അള്ളാഹുവേ എത്രയോ സമയമായി തമ്പുരാനെ എന്നിട്ട് പോലും ആ മനോഹരമായ ജനറേറ്ററിൽ ഇത്രയും സുന്ദരമായ ഞങ്ങളെ പ്രോഗ്രാം നടത്തി ഒരു ജനറേറ്റർ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ വല്ലാത്ത സന്തോഷത്തോടെ സഹായങ്ങൾ ചെയ്യപ്പെട്ട അറിവി നിലാവിന്റെ കുടുംബങ്ങള് ഒരു ക്യാമറ വാങ്ങുക അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നല്ല സമാധാനത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ കൂടെ നിന്ന കുടുംബങ്ങളാണ് ഒരു മൈക്ക് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ കൂടെ നിന്ന കുടുംബങ്ങളാണ് അള്ളാ നീ സഹായിക്കണേ റഹ്മാനെ അവരെ നീ സഹായിക്കണേ റഹ്മാനെ അവരെ നീ സഹായിക്കണേ റഹ്മാനെ അവരാഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നീ സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണമല്ല അവരെ രോഗങ്ങളെല്ലാം മാറ്റി കൊടുക്കണമല്ല ഈ അറിവി നിലാവ് നൂറ് ദിവസമാവുകയാണ് എല്ലാത്തിന്റെ പ്രതിഫലം അവരെ കുടുംബത്തിന് കൊടുക്കണേ അല്ലാ എന്റെ പാവപ്പെട്ട ഉമ്മയണക്കം മരിച്ചുപോയ ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾ കൂട്ടുകുടുംബങ്ങൾ സാധുമാര് അറിവിന്ദ് ലാബിന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയവര് അള്ളാവരെ കബറിനെ സ്വർഗമാക്കണേ റഹ്മാനെ വിശാലമാക്കണേ റഹ്മാന് അള്ളാഹുവേ സുൽത്താനൽപരം ഉസ്താദടക്കമുള്ള ഞങ്ങളെ ഉസ്താദന്മാർക്കണമല്ല അവരുടെ പൊരുത്തം ഞങ്ങളെ മജിലിസ് അവരെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഹിജാബത്ത് നൽകണമല്ല പ്രളയങ്ങളെ തൊട്ട് പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണമല്ല 
കോവിഡ് ഇങ്ങനെ പരന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളെ കാക്കണം അള്ളാഹുവെ പ്രവാസികൾ നാട്ടിലേക്ക് വരാനൊരുങ്ങുന്നവരെ ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് പോവാനൊരുങ്ങുന്നവരെ പ്രവാസ ലോകത്തിൽ നിന്ന് നാട്ടിൽ വന്ന ക്വാറന്റീനിൽ കഴിയുന്നവരുണ്ട് ഏൽപ്പിച്ച് എത്രയോ പ്രിയപ്പെട്ടവരുണ്ട് ഒരു പരീക്ഷണവും ഒരു പ്രയാസവും കൊടുക്കല്ല റഹ്മാനെ മക്കളെ നന്നാക്കണമല്ല കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം സമാധാനം നൽകണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ ഈ മാനി സലാമത്താക്കണമല്ല ഞങ്ങളെ ഈ മാനി സലാമത്താക്കണമല്ല ഞങ്ങളെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് നീ ജാപത്ത് നൽകണമല്ല നീ ജാപത്ത് നൽകണമല്ല ഇത്രയും സമയമായിട്ട് പ്രോഗ്രാം ലൈവായി കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരെ പ്രോഗ്രാം ലൈവായി കേട്ട് നിറകണ്ണുകളോട് ആമയും പറയും ആയിരക്കണക്കിന് കുടുംബങ്ങൾ അള്ളാഹുവേ അവർക്കെല്ലാം നീ ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണമല്ല അവർക്കെല്ലാം നീ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണമല്ല ഹസനാസന <laughs> അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എല്ലാവരും പരസ്പരം ദുവാ ചെയ്യണം പാവപ്പെട്ട എനിക്കും ശബ്ദം നിലനിൽക്കാൻ വേണ്ടി അടിമിന്മാർക്കും കുടുംബത്തിനൊക്കെ വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യണം അറിവിന്റെ എല്ലാ കുടുംബങ്ങൾക്കും വേണ്ടി എല്ലാവരും എപ്പോഴും ദുവാൻ ചെയ്യണമെന്ന മുസ്യത്തോടുകൂടെ ഇൻഷാ അള്ളാഹ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ മജ്ലിസ് സ്വീകരിക്കട്ടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എല്ലാവരും ദുവാൻ ചെയ്യണം പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ പ്രവാസികൾക്ക് നാട്ടുകാർക്ക് മരണപ്പെട്ടവർക്ക് രോഗം കാരണം വിഷമിക്കുന്നവരെ ക്വാറന്റീനിൽ കഴിയുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരും എല്ലാ സമയത്തും ദുവാൻ ചെയ്യണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി വസ്സലാം വാലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി താല ഓ ബറക്കാ ചറക്കാ